மீனாட்சி கோயிலுக்கு அடுத்து மதுரையில் முக்கியமானது யூனிவர்சிட்டி அதனுடைய மாண்பை பாதுகாக்க நாங்கள் முடிந்த வரை இதுவரை நாங்கள் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறோம் என்ற உரிமையோடு தான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறோம் வேதனையாக இருக்கிறது நம்ம சொந்த தாய் வீட்டில் இப்படி ஒரு அசைங்க நடக்குது இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி மீடியா முன்னால் மூன்று அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறோம் ஒன்று பேராசிரி நிர்மலா தேவி விவகாரம் இதை நாங்கள் வந்து ஒரு பல்கலையினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய பல்வேறு மோசமான நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியாக பார்க்குறோம் வெறும் நிர்மலா தேவி வழக்கு அல்ல இது இதை போல பல்வேறு நிர்மலா தேவிகள் இருக்கலாம் என்று நாங்கள் சந்தேகப்படுகிறோம் அதற்கான சாட்சியங்கள் அங்கங்கே தோண்டி எடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன அவையெல்லாம் வெளியில் வரணும் தான் எங்கள் அக்கறை இந்த நிர்வாக விஷயங்கள்லேயே விதிமுறைகள் மீறப்பட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கடந்த பத்தாண்டுகள் வரலாறு எடுத்து பார்க்கணும் நாங்கள் சொல்கிறோம் வரலாறு மட்டும் இல்லை இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கணும் என்கொயர் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுமே வந்து இங்கே வந்து பணம் வாங்கி கொண்டோ அல்லது சிபாரிசின் அடிப்படையில் போடப்பட்டிருக்குது வைச்ச ஆற்றலர் பாதி உட்பட இப்படி எல்லாமே ஹோல் சிஸ்டமே வந்து இங்கே கெட்டு போன ஏற்பாடு ஏதாவது இந்த மாதிரியான வந்து இழிவான செயல்கள் செயல் வந்து தவிர்க்க இயலாதாக மாறிவிடுகிறது ஆக நம்பர்களே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோங்க வெறும் நிர்மலா தேவி மட்டும் அல்லது ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இப்போ இவர் போட்டுருக்க சந்தானம் கமிட்டி நாங்கள் இந்த தருணத்தில் சந்தானம் கமிட்டியை நிராகரிக்கிறோம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க வந்து பார்க்கலாமே நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த குற்றச்சாட்டிலே கவர்னர் அலுவலகமும் வந்திருக்கிறது வைஸ் சான்சலருடைய அதிகாரத்துக்குட்பட்ட பல்வேறு அதிகாரிகள் பெயர்களும் தட்டுப்படுகிறது இல்லை இவங்க ரெண்டு அமைப்புகளுமே தங்களை என்கொயர் பண்ணிக்க தாங்களே கமிட்டி போடுவது சரியல்ல இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தானம் கமிட்டி போய்விட்டால் வேறு என்ன செய்வது அவரை சந்திப்பதற்கு கூட இயலாத அளவிற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் யூனிவர்சிட்டியை விதிக்க முயற்சி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகையாளர்கள்லாம் அவங்க தடுத்து இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னாக்க ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இரெகுலாரிட்டிஸாக என்கொயர் பண்ணுறது கமிட்டி போடுங்க அதில் அரசு அதிகாரிகள் இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நல்ல கல்வியாளர்கள் உயர் கல்வியாளர்கள் இப்போ வசந்தி தேவி இருக்கிறாங்க மாண்புக்கு நீதிபதிகள் சந்துரு இருக்காரு ஹரி பரந்தாமன் இருக்கிறாரு இவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ சமூகத்தில் தொடர் தங்கள் கவலைகளை கல்வி குறித்து தெரிவிப்பார்கள் எஸ் எஸ் ராஜகோபாலன் கல்வியாளர் இருக்கிறாரு நாங்கள் இந்த பெயரெல்லாம் தீர்மானிச்சு சொல்கிறோம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இவங்களை கொண்ட ஒரு கமிட்டியை போடுங்க அவங்க உள்ளாந்து உள்ள சென்று எல்லாத்தையும் படுத்து இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க கொடுக்கட்டும் ஏனென்றால் எங்களுக்கு சுத்தமாக கல்வியாளர்களுக்கு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஜனநாயக சக்திகளுக்கு இதன் மீது நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா சந்தானம் வந்து அவரால் விசாரிக்க முடியாது அவர் ஒரு ஏதோ பொது விசாரணை குழு போல அமைத்திருக்கிறார் என்பது சரியான விஷயம் அல்ல அதில் வந்து பிசிக்கு சாதாரண ஆதரவானவர்கள் மட்டுமே போய் கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து நிரா நிராகரிக்கலாம் கொடுக்க மாட்டோம் அதனால் வந்து சட்டப்படியும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக ஆக்ட் படியும் நம்முடைய வைஸ் சான்சலர் அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒன் மேன் கமிஷன் போடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்பது தான் கவர்னர் கவர்னருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பது தான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அதனால் நாங்கள் வந்து அது மட்டும் இல்லை சிபிசிஐனுடைய விசாரணை தீவிரமாக போய் கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன அச்சம் என்றால் இதை யாராவது தவறான முறையில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி என்றால் உயர்மட்ட அளவில் இருக்கிற நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றம் சா கண்காணிப்பில் இந்த சிபிசிஐடி என்கொயரி கொண்டு வரப்பட வேண்டும் உச்ச நீதிமன்ற மட்டுமல்ல உயர் நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி யாரோ ஒருத்தருடைய அக்கௌண்ட் பற்றி கிரியேட் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து அவங்க வார வாரம் ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்பாங்க அவங்க இன்னொன்று இப்போ இப்போ உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர்களையோ அதிகாரிகளையோ கேட்கறதுக்கு இந்த சிபிசிஐடி போக முடியுமான்னு தெரியல வைஸ் சான்சலர் சந்தானம் ஈக்குவலாக உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போது ஹை லெவல் அதிகாரிகள் இப்போ இப்போ சந்தானம் அவர்கள் வந்து கவர்னரை போய் விசாரிப்பாரா என்பது தெரியாது அவருக்கு அதிகாரம் இருந்தால் கூட செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய டைரக்ஷன் இருக்குமானால் அதை எளிதாக அதிகாரிகள் சாதிக்க முடியும் அதனால் இதுதான் எங்களுடைய முதல் கோரிக்கையாக இருக்கிறது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ சமீபத்தில் நேற்று பதட்டம் நிலவுகிறது பல்கலைக்கழகத்தில் ஏன் பல்கலைக்கழகத்தில் வைச் சான்றிதழருக்கும் ரிஜிஸ்டருக்கும் பதட்டம் நிலவ வேண்டும் உடனடியாக ஒரு சர்க்குலர் யாரேனும் கருத்து தெரிவித்தால் உங்களை சட்டப்படி நாங்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுப்போம் சட்டம் ஆயிரம் சட்டம் இருக்கியா எந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க நான் சொல்லுவேன் மாணவர் பேரமைப்புகள் இது பேரவைகள் உண்டாக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் டைரக்ஷன் இருக்குது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இவ்வளோதான் ஃபீஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு சட்டம் இருக்குது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க எவ்வளோ ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டது சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம் எதுவும் இல்லை உடனடியாக ரெண்டு பேர் வந்து பணி
ஏன் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஒரு நீ வந்து வழிவாக்கும் நடவடிக்கை எடுத்து பிறப்பாடு இது அச்சுறுத்தும் நடவடிக்கை இது ஜனநாயகத்தின் குரலை நெறிக்கும் செயல்பாடு நாங்கள் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இதை வந்து யாராக இருந்தாலும் ஆமாம் ட்ரான் இதை ரத்து பண்ணி உடனே உள்ளே கொண்டு வரணும் அவங்கள அவங்கள எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அவங்க என்ன கருத்து சொல்லிட்டாங்க யூனிவர்சிட்டி நீங்களாம் கேவலப்படுத்தின வழியாக கேவலப்படுத்திட்டாங்க அவங்க அதனால் நாங்கள் இது குறித்து உண்மையிலே வந்து மிக அக்கறை கொண்டு கண்டிக்கிறோம் அவர்களை திரும்ப எங்கே வேலை பார்த்தா நாங்கள் கொண்டு வரணும் ச அது மட்டும் இல்லை சங்கம் வைத்துக்கொள்வது அடிப்படை உரிமை சங்கத்தின் அத்த உறுப்பாளர்கள் கருத்துக்களை சொல்ல தான் செய்வாங்க ஊ ஊடகம் இன்னைக்கு பெருகி போச்சு இன்னைக்கு நீ சொல்லலைன்னா என்ன ஆயிரத்தெட்டு மீடியாவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பா சோசியல் மீடியாவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து பாவம் கல்யாணத்துக்கு சீப்பை ஒழிச்சு வச்சா கல்யாணம் நின்று போயிடுன்ற மாதிரி விஷயம் ஆனால் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது என்றால் அச்சப்படுகிறார்கள் நீங்கள் தைரியமாக வாங்க பேசுங்க ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை தூக்கி போடுங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பரை சப்மிட் பண்ணுங்க இத்தனை அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் கிளியராக பண்ணுங்க நாங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்க நாங்கள் பார்க்குறோம் மக்கள் முன்னாலே வந்து நில்லுங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எல்லாம் வந்து அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாரு எங்களுடைய மாண்பு எங்களுடைய அட்வொகேட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு ஒன்று வந்து கண்ட்ரோலர் அப்பாயின்மெண்ட்டு இன்னொன்று அடிஷ்னல் கண்ட்ரோலர் அப்பாயின்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது எஃப்ஐஆர் கையில் வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே கிரிமினல் கேஸ் இருக்கும்போது எப்போ அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க இந்த வைஸ் சான்சலருடைய பதவி காலத்தில் அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க வைச்சாஞ்சலர் மேலே கிரிமினல் கேஸ் இருக்கிறது அது நீதி உடனே வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம் இனி இந்த சமயத்தில் தலைமை நீதிபதியை ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு கிரிமினல் கேஸ் அவனால் பெண்டிங் போடக்கூடாது ஆக இப்படியாக நிலைமைகள் இருப்பது வந்து நண்பர்கள் இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ கிரிமினல் கேஸ் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பதவிக்கு அப்ளிகேஷனை போட முடியாது இதுதான் இப்படி என்று பார்த்தால் சேட்டலைட் ப்ரோக்ராம் இது இது பாருங்கள் இது வந்து இந்த இவங்க இந்த அம்மா வழக்கம் வந்ததில் ஒரு முக்கியமான கல்வி பிரச்சனை அடிபட்டு போச்சு சேட்டலைட் கோர்சஸ்ன்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க அது யார் வேண்டுமானாலும் தமிழகத்தில் பரந்த மனப்பான்மையோட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது எங்கள் கையில் இருக்குது அப்ளிகேஷனை நீங்கள் போட்டுட்டு பத்தாயிரம் கட்டினா போதும் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கக்கூடிய எந்த வகுப்புகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த பாடத்திட்டமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நடத்தலாம் பிஎஸ்சி நடத்தலாம் எம்எஸ்சி நடத்தலாம் பயோ டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எனி திங் யூ கேன் கண்டக்ட் யூ ஹேவ் டு பே டென் தௌசண்ட் ஒன்லி அப்புறம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கட்டி வருவாங்க எக்ஸாம் மட்டும் நடத்துவாங்க இது வந்து யூஜிசி இனுடைய விதிகளுக்கு முரணானது அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் மட்டும்தான் சட்டம் கொடுக்க முடியும் எது கொடுக்க முடியும் பட்டம் வழங்கக்கூடிய கல்வி வழங்க முடியும் ஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்க நீங்கள் நாங்கள் ஒரு தரம் ஒரு தரம் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி டீல் போட்டுக்கலாம் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப்ன்ற பேரை போட்டு இன்றைக்கி கேவலமான முறையில் கல்வியை வந்து மிகப்பெரிய வியாபார பொருளாக மாற்றுவது மட்டுமல்ல சட்டத்துக்கு புறம்பாக யார் வேண்டுமானாலும் பள்ளிக்கூடம் நடத்திக்கலாம் கடத்தொருள் வச்சுட்டு கடை வச்சுருக்க வந்து பேர் போட்டு நடத்திக்கலாம் இடம் பொருள் ஏவல் எதுவும் நாங்கள் கண்டுக்க மாட்டோம் வர லாபத்தில் நாற்பது பர்சன்ட் எங்களுக்கு இது என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு புரியல அப்படி என்றால் கல்லூரிகள்லாம் எதற்காக அப்படி என்றால் எதற்காக மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் எதுக்காக வச்சுருக்கிறாங்க விதிமுறைகள் எதுக்காக கக்கூச்சு இருக்குதா அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்குதா விளையாட்டு மைதானம் இருக்கிறதா கவுன்சிலிங் செஷன் இருக்குதா ஏதோ யூஜிசி கேட்குறானே அதெல்லாம் எங்கே போச்சு இது அத்தனையும் ஒட்டு மொத்தமாக பணம் சம்பாதிப்பது மட்டும்தான் எங்கள் குறிக்கோள் என்பது போல ஒரு ஒரு ரொம்ப கேவலமாக இது இருக்கிறது அது நாங்கள் ரொம்ப வன்மையாக இதை கண்டிப்பது மட்டுமல்ல சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் வழக்கு வெகு விரைவில் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் இது இந்த மாதிரி தொடர் போராட்டங்கள் நான் எங்கிட்ட ஒரு சப்ளிமெண்ட் வச்சுருக்கிறோம் நிர்மலா தேவி வழக்கை பொறுத்தவரை அவர் ஒருவர் அல்ல இப்போ ரெண்டு பேர் எங்களுக்கு பயமாக இருக்கிறது இப்போ முருகன் கருப்புசாமி இவங்க ரெண்டு பேரே வந்து ஸ்கேப் கோட்டாக பலி ஆடுகளாக மாற்றிவிட்டு மற்றவர்கள் தப்பித்துக் கொள்வார்கள் என்ற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்கிறது எங்க அவங்க என்னங்க பண்ண முடியும் அவங்க யாருங்க அவங்க அதிகாரிகளாங்க அவங்க வந்து உயர்பதிவு கொடுக்க முடியுமா இல்லை பணம் கொடுக்க முடியுமா அதுக்கு மேலே யார் இன்வால்வ் நாங்கள் ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா சிபிசிஐடியே சரி அதே மாதிரி வேறு விசாரணை குழுவில் அமைக்கப்படுமாயின் ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் ஒத்துக்கல ஏதாவது விசி போட்டதும் போயிடுச்சு கவர்னர் போட்டதும் வந்து ஏதோ அவர் பாட்டுக்கு உட்காந்து சர்க்கியூட் ஹவுஸில் கேட்டுட்டு இருக்காரு திஸ் இஸ் நாட் எ வே டு கண்டக்ட் என்கொயரி நாங்கள் சந்தானத்துக்கே தெரிவிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஃபைலையும் எடுத்து ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் விசி ரூமுக்குள்ளே போன என்ன கிடைக்கும் டீ கப்பு தான் இருக்கும் வேறு வேறு செக்ஷனில் வேறு வேறு விஷயங்களில் பல்வேறு நபர்கள் விசாரிக்கப்பட
உயர்நீதிமன்றத்தில் அது தொடர்பாக வழக்கு தொடரப்பட்டு போன அப் அக்டோபர் மாதம் வந்து அதுக்கான தீர்ப்பு வந்து தலைமை நீதிபதி அமரில் வந்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு விசி பத்து வருஷம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ப்ரொஃபஸர் தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து போட முடியும் அப்படின்றதான் வந்து சர்ச் கமிட்டியோட அவங்க வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தது இவருக்கு பத்து வருஷம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது இவர் வந்து யூத் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருந்தார் டீச்சிங்கே பண்ணலை டீச்சிங்கே பண்ணாத ஒரு நபர் வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு அதை எதிர்த்து வந்து ரெண்டாவது அவர் மேலே இந்த தேர்வு செய்யப்படும் போது வந்து அவர் மேலே கூலிப்படையை வச்சு கொலை செய்ய முயற்சி திருநாட் செவன் வழக்கு வந்து நாமளை புதுக்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பெண்டிங் இருக்குது பேராசிரியர் சீனிவாசனை கூலிப்படையை வச்சு அடித்த வழக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நாங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு இப்போ தீர்ப்பு அவருக்கு எதிராக வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்து விரைவில் வர இருக்கிறது இப்போ இந்த இதில் வாயிலாக வந்து நாங்கள் தலைமை நீதிபதியை வந்து கேட்டுக்கிறது அந்த தீர்ப்பை வந்து சீக்கிரம் வந்து சொல்லணும் போன அக்டோபர்லேருந்து அந்த தீர்ப்பு வந்து ஒத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அதில் வந்து தேர்வுக்குழு சர்ச் கமிட்டியில் வந்து மூணு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து அவங்க அவிட அவிட தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த தேர்வு வந்து முறையாக நடைபெறல அரசோட நிர்பந்தத்தில் நாங்கள் வந்து கையெழுத்து போட்டோம் கன்வீனர் எங்கிட்ட வந்து நிர்பந்தம் பண்ணி கையெழுத்து வாங்கிட்டார் என்று அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்கிறாங்க எஸ்எம்எஸ்சில் தான் அவங்க கான்வர்சேஷன் எல்லாம் நடந்திருக்கொள்ளி நேரடியாக அவங்க மார்க் போட்டு யாரையும் வந்து அவங்க தேர்வு செய்யவே இல்லை கடைசி நாளில் கூப்பிட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க இதான் அதில் வந்து நடந்திருக்கு இது நீதிமன்றத்தில் சொல்லிட்டாங்க அது வந்து அந்த தீர்ப்பு நிலுவையில் இருக்குது இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அதில் அது மூலம் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கில் உள்ள ஒரு குற்றவாளி அதுக்கப்புறம் தகுதி இல்லாமல் உரிய தகுதி இல்லாமல் அவர் பதவிக்கு வருகிறார் இப்போ பதவிக்கு வர்ற செல்லத்துறை அவர்கள் வந்து அவர் பதவியை தக்க வைக்கிறது காண்டி இது மாதிரி நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டிய நிர்பந்தம் அவருக்கு இருக்கிறது இல்லைனா அந்த வழக்கு தீர்ப்பு வரும் கவர்னர் ஆஃபீஸ் நாளைக்கு நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்போ வந்ததுலேருந்து அவர் பல்கலைக்கழகத்தை எப்படி அவர் மாற்றுறாருனா பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல்வாதிகள் கூப்பிட்டு தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடத்துறது செல்லூர் ராஜா கூப்பிடுறது உதயகுமார் கூப்பிடுறது ஓபிஎஸ்ஸை கூப்பிடுறது சீஃப் மினிஸ்டர் கூப்பிடுறது வரிசையாக அப்படி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது உயர்கல்வித்துறை அதிகாரிகளை கூப்பிடுறது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை கூப்பிட்டு வந்து விழா நிகழ்ச்சி நடத்துறது போலீஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு உள்ள வந்து அங்கே இடம் கொடுத்து வந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது வெறும் விழாக்கள் இப்படியாக நடத்தி வந்து எல்லாரையும் குளிர வச்சு அவர் பதவியில் நீடிக்கிறது அப்படின்ற வகையில் வந்து தான் அவர் நடவடிக்கை வந்து இருக்குது இதான் ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம்னு பார்க்குறேன் இப்போ அவர் அங்கே புடி வந்து அவருக்கு மாட்டியிருக்கிறதுனால எல்லாரையும் அனுசரித்து போக வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறார் அதனால் தீர்ப்பை வந்து உறவே வந்து வழங்கணும் ரெண்டாவது இதில் வந்து பல்கலைக்கழக உயரதிகாரிகள் என்று சொல்லி இருக்கும் போது இந்த விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு தரும் வகையில் இவர் வந்து அன்றாட பணிகள்லேருந்து இவர் விலகி இருக்கணும் செல்லத்துறை அவர்கள் தினந்தோறும் பல் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து பணிகளில் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் விசாரணை என்பது சரியாக வந்து நடைபெறும் இவர் மேலே பிரச்சனை இருக்குது பல்கலைக்கழக உயரதிகாரினா இவர் உயரதிகாரி கவர்ன் மேலே பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இவங்களே என்கொயரி நடத்திக்கிட்டு இருந்தால் அது எப்படி வந்து சரியாக இருக்குது இவங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க இவங்களுக்கு எதிராக எப்படி சாட்சி சொல்லுவாங்க ஒரு லாஜிக் இருக்குது அதில் அதனால் வந்து சேவிஎம் கேவி சார்பில் வந்து ஏற்கனவே சார் சொன்னது தான் ஒரு இன்டிபெண்டண்ட்டான ஒரு விசாரணை குழு என்பது அரசு அதிகாரிகளும் வெளியில் உள்ள கல்வியாளர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் மக்களின் நம்பிக்கையை பட்டவர்கள் எப்படி சகாயம் கமிட்டியை வந்து டிராஃபிக் ராமசாமி போட்டு கிரானைட் பிரச்சனைக்கு வந்து போட்டாங்களோ பேர் குறிப்பிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அதுபோல் நாங்கள் சில பேரை வந்து எல்லாருமே நன்மதிப்பு பெற்றவங்கள சொல்கிறோம் அப்படி வந்தால் தான் அந்த விசாரணை அறிக்கை என்பது ஒரு முழுமையாக வந்து இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் விசாரணை வந்து நடத்தப்படணும் ச இந்த சந்தான கமிட்டி என்பது இல்லீகல் அவங்க வந்து அப்படி வந்து போடவே முடியாது அரசாங்கத்தோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் கவர்னர் நேரடியாக வந்து போட முடியாது போட்டு இப்போ அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி கவர்னர் என்ன செய்ய முடியும் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அவர் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இங்கே செனட் சிண்டிகேட் இருக்குது அது சிண்டிகேட் தான் இதில் வந்து அதிகபட்ச இங்கிலீஷ் டாக்ட் படி வந்து சுப்ரியர் பாடி என்பது சிண்டிகேட்டு சிண்டிகேட் இதுவரை கூட்டலை விமலா தேவி பிரச்சனை இவ்வளோ போயிட்டு இருக்கே சிண்டிகேட்டை கூட்ட வேணாம ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படி செய்யாமல் இவர் வீசி என்ன செய்கிறாருனா ஒரு சர்க்குலர் வந்து கொடுக்குறாரு இது மாதிரி வந்து இருபத்தி நாலு நாளில் நேற்று வந்து ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்து பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து ஊழியர்கள் யாரும் வந்து இது மாதிரி இந்த இந்த பிரச்சனையில் தொடர்பாக வெளியில் வந்து எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஊழியர்கள் என்ன கேட்குறாங்க நடுநிலையான நேர்மையான விசாரணை வேணும்னு கேட்குறாங்க இப்போ அதை கேட்கக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அது என்ன அர்த்தம் இப்போ வெளியில் வந்து இதை பேசாதீங்கன்னா அவருக்கு இதில் பங்கு
கல்வி இயக்குனர் அவரையும் இன்றைக்கு விசாரித்தோம் இன்று பிற்பகல் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று விசாரணை தொடர்ந்து நடத்துவோம் லஞ்சுக்கு அப்புறம் போறேன் யார் வந்தாலும் நான் சொல்ல முடியாது பப்ளிக் வந்தாங்க சில பேர் வந்து இல்ல அபவுட் காலேஜ் தான் அபவுட் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்ல இன்றைக்கு அவங்க திரும்பியும் ஜெயிலுக்கு வந்துட்டாங்கனாக்கா ஏற்கனவே நான் ஜெயில் சூப்பண்ட் கிட்ட சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் நாளைக்காவது அல்லது நாடாளுமன்றக்காவது டைம் கொடுக்க சொல்லி இன்னைக்கு மத்தியானம் எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சாயந்தரத்துக்குள்ள தெரியும் அவங்க வந்துட்டாங்களா திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டாங்களான்ட்டு வந்துட்டாங்கன்னா முடிவு பண்ணுவோம் நாளைக்கு பார்க்கறதா நாளை இன்னைக்கு பார்க்கறதா மதுரை ஜெயில வச்சு அவங்களையும் விசாரணை பண்ணணும் பண்ணணும் அதை பத்திலாம் ஒரு கருத்தும் சொல்ல விரும்பல அவர் லாயர் என்ன சொன்னாருன்ட்டு அவருக்கும் எனக்கும் உள்ளதுதான் வெளியில நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டுங்க அவர்கிட்ட கேட்டுங்க நான் <laughs> <laughs> அடுத்த ரெண்டு நாளில் தான் ப்ரோக்ராம் அருப்புக்கோட்டையில் இன்னும் சில பேர் விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் விசாரிக்கிறதா இருக்கு ஏறத்தால சிபிசிஐடியில் ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு மேலே தங்களோட விசாரணை வலையத்தில் வச்சுருக்காங்க சார் இப்போ எவ்வளோ பேர் சார் விசாரணை வச்சுருக்கோம் இல்லை அது நம்பர்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது இப்போ இப்போ செகண்ட் ஃபேஸ் எவ்வளோ நாள் சார் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இந்த சனிக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கும் முக்கியமாக தற்போது இந்த அருப்புக்கோட்டை பேராசிரியர் நிர்மலா தேவியால் முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு தொடக்க நிலையில் இருக்கின்ற பதினெட்டு வயதிற்கு உட்பட்ட மாணவிகளும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது அந்த தகவலை அடைத்து இந்த மேதகு சந்தானம் கமிட்டி அவர்கள் அந்த மாணவர்களிடம் பெண் குழந்தைகள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட பிரிவு தடுப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டின் படி விசாரிக்கணும் அவங்கள ரொம்ப ரகசியமாக விசாரிக்கணும் என்று கோரி வந்து மனு கொடுத்தேன் மனுவை பரிசீலித்த அவர் இது சம்பந்தமாக அந்த குழந்தைகளோட பெற்றோர்களிடம் வாக்குமூலம் பெற்று அந்த வாக்குமூலத்தை தனக்கு அனுப்பி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் எஸ் முத்துக்குமார் வழக்கறிஞர்